तो दोस्तों इस मैच ट्यूटोरियल में हम लोग चैनल बॉक्स और इनपुट नोट्स के बारे में जान लेंगे सबसे पहले एक बेसिक ज्योमेट्री शेप लेंगे और उसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ओके अभी जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्स वाई जेड इसमें कुछ वैल्यूज मेंशन हुआ है जैसे माइनस वन पॉइंट एट सिक्स फोर और माइनस जीरो पॉइंट सेवन वन सेवन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारे थ्री डी वर्क स्पेस में है थ्री डी वर्क स्पेस के बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल अपलोड किया है जो आप आ, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप पहले देख लो तो आपको थ्री डी वर्क स्पेस के बारे में एक जानकारी हो जाएगी एक बुनियादी जानकारी कि थ्री डी वर्क स्पेस क्या होती है और इस थ्री डी वर्क स्पेस में ये एक्स वाई जी की ट्रांसलेट वैल्यू है एक्स वाई जी की रोटेशन वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है और ये एक्स वाई जी की स्केल वैल्यू है अभी एक्सेस के बारे में भी आप देख सकते हो कि थ्री डी वर्क स्पेस में हमें यहाँ पे वाई एक्सेस जी एक्सेस और एक्स एक्सेस ये तीनों एक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और जैसे ही मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सेस दो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सेस येलो हो चुकी है मतलब कि ये सिलेक्टेड है अगर मैं ऐसे ही वाई एक्सेस को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख पाओगे कि वाई एक्सेस भी येलो कलर में बदल गई मतलब ये सिलेक्टेड है तो जैसे ही मैं एक्सेस सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो आप देख पाओगे कि उस एक्सेस में वो ऑब्जेक्ट रिएक्ट होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं पांच नंबर यहाँ पे दबाता हूँ तो आप देख पाओगे कि पांच यूनिट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खिसक चुका है या जा चुका है वैसे अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये अपने ग्रिड के बीचों बीच आके स्थिर हुआ है अभी मैं वापस से जी में ज़ीरो वैल्यू का अप्लाई कर रहा हूँ ज़ीरो वैल्यू तो ये वापस से ग्रिड में बीचों बीच आ गया अगर मैं एक्स को ज़ीरो वैल्यू में तब्दील करता हूँ तो आप देख पाओगे कि हमारा पूरी तरह से अभी ये जोमेट्री ऑब्जेक्ट व्यूपोर्ट के सेंटर में है इसका मतलब व्यूपोर्ट के सेंटर में ज़ीरो वैल्यू है ज़ीरो यूनिट की वैल्यू है और अगर मैं जिस प्रकार से यहाँ से मैं इसको वैल्यू दे रहा था उस प्रकार से मैं यहाँ से सिलेक्शन और ट्रांसलेशन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ जैसे ये सिलेक्शन येलो से होता है और फिर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ मतलब क्लिक एंड होल्ड और मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये मेरा मूव हो रहा है व्यू पोर्ट में थ्री डी वर्क स्पेस में और साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यूज़ भी उसकी चेंज हो रही है तो ये बहुत बेसिक है आ, कि आप व्यूपोर्ट में अपने ऑब्जेक्ट अरेंज करना चाहते हो तो आपको उसकी लोकेशन यानी उसका अरेंजमेंट व्यूपोर्ट के मतलब थ्री डी वर्क स्पेस के यूनिट के हिसाब से करना होता है और उस टाइम आपको ये ट्रांसलेशन एक्सेस और उसकी वैल्यूज ये बहुत काम आएगी क्योंकि इसकी मदद से आप उसको प्रॉपर अरेंज कर सकते हो वैसे ही रोटेशन के बारे में है जैसे कि आपने देखा कि x, y और z ये जैसे ट्रांसलेशन में है वैसे रोटेशन में भी एक्सेस बताया है तो मैं आपको ये टूल बॉक्स में से ये रोटेशन बराबर तो ये रोटेट टूल को दबा दो जैसे कि यहाँ पे एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी उन्होंने मेंशन किया ई e करके तो आप कीबोर्ड पे जब ई e दबाओगे तो आप रोटेट रोटेशन इसका सिलेक्ट हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पे अभी रोटेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ 
और फिर देख पा रहे हो कि मैं जिस एक्सेस पे जा रहा हूँ वो एक्सेस येलो हो रहा है मतलब सिलेक्ट हो रहा है अभी मैं यहाँ पे जाके इसे थोड़ा रोटेट कर दूँगा अभी ये मैंने कौन सा एक्सेस सिलेक्ट किया है जी एक्सेस तो आप देख पा रहे हो कि ये जी एक्सेस में इसकी वैल्यूज बदलती जा रही है अभी मैंने इसको एक्स एक्सेस में रोटेट करना शुरू किया तो एक्स एक्सेस में इसकी वैल्यू बदल दी गई बस इसी तरह स्केल भी एक्स वाई जी में काम करती है मैं वाई एक्सेस में इसकी स्केल बढ़ाता हूँ तो इसके लिए मुझे वाई एक्सेस को सिलेक्ट करके उसको स्केल करना होगा तो आप देख पा रहे हो कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट अभी वाई एक्सेस की तरफ स्केल हो चुका है और स्केल दोनों तरफ काम कर रही है मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वैसे ही ये स्केल वापस से इसको डिफॉल्ट जीरो वन वैल्यू देते हैं वैसे ही ये एक्स एक्सेस में कम ज़्यादा हो रही है बराबर तो इस प्रकार हम लोग स्केल का इस्तेमाल करके अपना मन चाह शेप इसे दे सकते हैं और ट्रांसलेशन और रोटेशन का इस्तेमाल करके उसे हमारे थ्री वर्कस्पेस में एक सुनिश्चित स्थान दे सकते हैं तो वापस से अगर हमें पूरा तरह से इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लाना है तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट कर देनी है अभी आप देख पा रहे हो कि ये सॉरी यहाँ पे ज़ीरो होगा ओके स्केल वन और ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ज़ीरो स्केल आप ज़ीरो नहीं कर सकते ओके और एक चीज़ बताता हूँ अभी मैंने स्केल एक्स को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड का शिप बटन होल्ड करके मैं बाकी सारे एक्सेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद मैं एक एक्सेस में बदल करता हूँ जैसे कि अभी जी एक्सेस में मैं ज़ीरो वैल्यू दे रहा हूँ और मैं कीबोर्ड पे एंटर दबा रहा हूँ आप देख पा रहे हो कि सारे एक्सेस वाई और एक्स ये दोनों एक्सेस जी के साथ ज़ीरो हो चुके हैं तो ये एक तरीका है और दूसरी बात स्केल आप ज़ीरो नहीं रख सकते मिनिमम स्केल आपको वन ही रखना है वन यूनिट स्केल होना चाहिए तो जो जोमेट्री है वो आपको उससे दिखाई देगी ओके तो शिफ्ट का इस्तेमाल आपने देखा और ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में आपने इस ट्यूटोरियल में जान लिया तो दोस्तों हम अभी इनपुट्स नोड के बारे में जान लेंगे इसके लिए वापस से मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और चैनल बॉक्स के नीचे जो इनपुट करके एक इनपुट बॉक्स है उसमें मेक नब टोस वन इस टैप को मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमें इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है हाँ तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन और स्पैन से बना हुआ है आ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज सेक्शन एंड स्पैन यहाँ पे स्पैन फोर है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये स्पैन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं काउंट करता हूँ वन ये एक नंबर हुआ टू और नीचे नीचे की तरफ ये थ्री और ये फोर तो ये अपने स्पैंस देख लिए और वैसे ही सेक्शंस जो आ रहे हैं वो वर्टिकल लाइंस है तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बराबर तो ये पूरे आ, हमारे सेक्शंस हो गए तो इस प्रकार हमें अगर इसमें कुछ फेर बदल करना है तो हम लोग इनपुट नोट्स में जाके कर सकते हैं 
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पैंस को आठ कर देता हूँ और सेक्शंस को सोलह आप देख पा रहे हो जैसे ही मैंने यहाँ पे एट नंबर्स स्पैन में क्लिक किया तो यहाँ पे अभी चार की जगह हम आठ देख पा रहे हो स्पैंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट बराबर तो ये स्पैंस आठ हो गए और सेक्शंस अगर मैं सोलह करता हूँ तो आप देख पाओगे कि आ, ओके तो ये सिक्सटीन हमारे सेक्शंस बन गए तो इस प्रकार हमें ये स्पैन और सेक्शंस हम लोग बढ़ा सकते हैं ये आपको मॉडलिंग में आगे जाके काम आएगा जब हम लोग इस एक बेसिक जोमेट्री शेप से कुछ अपना एक अलग कस्टम शेप बनाएंगे ठीक है अभी आगे देखते हैं आ, स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप आ, अगर मानो कि मैंने एंड स्वीप को जो 360 डिग्री पे दिखा रहा है मुझे मतलब इसकी वैल्यू 360 है यूनिट इसका 360 है अभी मैं मेरे माउस का मिडल क्लिक होल्ड करके उसको ड्रैग कर रहा हूँ ओके आप देख पा रहे हो माउस का मैंने मिडल क्लिक होल्ड करके मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू कम होते होते हैं इस जोमेट्री शेप को भी बदल रही है और आप देखोगे कि ये शेप अभी एक छोटे पॉइंट जॉइंट की तरह हो चुका है जो हमारे पाइपलाइन में जब पाइप्स को जॉइंट करते हैं और टर्न करने के लिए तो ये एल्बो यहाँ पे पाइप लगा दिया जाता है बराबर तो इस प्रकार ये शेप हमें मिला है सिर्फ एंड स्वीपिंग करके और जैसे ही मैं वापस से उसको 360 में लेके आता हूँ तो ये पूरी तरह से अपना जैसे पहले की तरह डिफॉल्ट एक शेप था टॉर्स का वो बन चुका है तो इस प्रकार हमें हम अपने इनपुट नोड में इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि ये लेयर ऑप्शन को कैसे हम लोग हमारे मायासिन में यूटिलाइज करेंगे ठीक है थैंक यू